നമസ്കാരം എം പാനൽഡ് കണ്ടക്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം പാലിക്കാൻ രണ്ടു മാസം കൂടി നൽകണം എന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി അനുവദിക്കാതെ എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കറിയെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതോടെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ അപ്പീൽ പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ പ്രായോഗികമല്ല ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് തച്ചങ്കരിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ഏക മാർഗം ഫലത്തിൽ രോഗി ഈറ്റിച്ചതും വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും ഒന്നു തന്നെ എന്ന അവസ്ഥയാണ് എം പാനലുകാരെ പിരിച്ചുവിടുക എന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഏറെ കാലമായി ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ യൂണിയനുകളെ പിണക്കി ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സുവർണ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും സമയം നീട്ടി നൽകാത്തതിനാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അതിനകം ഉത്തരവ് പാലിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയവർ ഒഴികെയുള്ള എം പാനൽഡ് കണ്ടക്ടർമാരെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഒഴിവാക്കാനും പി എസ് പട്ടികയിലുള്ളവരെ നിയമിക്കാനുമാണ് ഡിസംബർ ആറിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിൽ നടപടി വേണ്ടിവരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരവനുസരിച്ച് നാലായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് കണ്ടക്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സമയം നീട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബോധിപ്പിച്ചു ഇവരിൽ കുറെ പേരുടെ സേവനം അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് ഒഴിവാക്കിയാൽ ട്രിപ്പ് മുടക്കേണ്ടി വരും പി എസ് സി വഴി എത്തുന്നവരെ നിയമിക്കും മുമ്പ് പരിശീലനവും നൽകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെല്ലാമായി സാവകാശം വേണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം ഇത് കോടതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ വിഷമങ്ങളുണ്ടെന്ന് തച്ചങ്കരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൽ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ തച്ചങ്കരിക്ക് സുവർണ അവസരവുമായി ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂവായിരത്തി താൽക്കാലിക കണ്ടക്ടർമാരെയും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരും കോടതി അലക്ഷ്യ ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും മുന്നിലില്ല സുപ്രീം കോടതി ജനുവരി രണ്ടിനു മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷമേ അപ്പീലിന് അവസരമുള്ളൂ പതിനേഴിനുള്ളിൽ വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് തച്ചങ്കരി പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലുള്ള തച്ചങ്കരി ശനിയാഴ്ച തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഭാവി നടപടി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിനും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാവകാശം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ വാദം കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല കേസിൽ അവർ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുമില്ലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുക ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വെറും തന്ത്രപരമായ നീക്കം മാത്രമാണ് വിധി നടപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ അപ്പീൽ പോലും കൊടുക്കാനാവൂ എന്നതാണ് അവസ്ഥ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ താൽക്കാലിക കണ്ടക്ടർമാരെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നത് ബസ് സർവീസ് താളം തെറ്റിക്കാനിടയുണ്ട് പതിനൊന്നായിരം സ്ഥിരം കണ്ടക്ടർമാരാണുള്ളത് ഇതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെയെങ്കിലും അടിയന്തരമായി വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള സ്ഥലം മാറ്റവും ഉണ്ടാകും നാലായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് പേർക്കാണ് പുതിയതായി നിയമനം നൽകേണ്ടത് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകാനുള്ള നടപടി ഉടൻ ആരംഭിച്ചേക്കും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാലും ഇവർക്ക് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും പരിശീലനം നൽകാതെ ബസ്സിൽ അയക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ കൂടുതൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഇടയില്ല ഏറെ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പട്ടിക ആയതിനാൽ പലർക്കും മറ്റു ജോലികളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും എം പാനലുകാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് ഇതിനെ കെ എസ് ആർ ടി സി കാണുന്നത് എം പാനൽഡ് കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിടണം എന്ന കോടതി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഉത്തര മലബാറിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഷെഡ്യൂളുകൾ വ്യാപകമായി മുടങ്ങും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് എം പാനൽഡ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതോളം ഷെഡ്യൂളുകൾ ഇരു ജില്ലകളിലുമായി റദ്ദാക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കണ്ണൂർ എഴുപത്തി മൂന്ന് കാസർഗോഡ് അൻപത്തി ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് റദ്ദാക്കപ്പെടുക ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർമാർ എന്ന കണക്കിനാണ് നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എം പാനൽഡ് ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കി പകരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഒൻപതിലെ പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവരെ നിയമിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാവകാശ ഹർജിയും തള്ളിയതിനാൽ ഉടൻ എം പാനൽഡ് ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരും പകരം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെ എം പാനലുകാരായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്യും ഒഴിവ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവരെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയാണ് തച്ചങ്കരി തയ്യാറാക്കുന്നത് ടയർ സ്പെയർ പാർട്ട് ക്ഷാമം കുറെ ബസ്സുകൾ കട്ടപ്പുറത്താണ് കുറച്ച് ബസ്സുകൾ മണ്ഡലകാല സർവീസിന് പമ്പയിലും ഓടുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നിരവധി ഷെഡ്യൂളുകൾ ദിവസവും റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു ഇത